Hi, welcome to Madhura Coaching Online Classes for the subject Engineering Mathematics for TNEB and TRB. So already in our Max class, we have differential equations in order and degree. So in this video, we have the first order differential equations. So we have to solve the order and degree. So we have to give a little introduction. So order is the highest derivative of the mean highest derivative of the order of the so for example if d square y divided by dx square plus on the d by dy by dx dear kumich kongla plus y equal to zero dear kabina now in the derivative of the highest order pathing in a two nirka in a one nirka more than a meaning so two pathing abina which is maximum so order of this equation will be two so this is this will be called as second order differential equation so this is our order 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 so order 2 is the highest derivative so power is our order so this is our order so for example if you have one power this is our power so this is our order 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 so degree यो इन्दर तले नमको one दा चलिया so order पातिंगे अभी ना नमको two that is second order differential equation अभी इन्सोले सोला ला and degree will be नमको one चलिंगला so next पातो अभी ना नम्मा first order differential equation से रखले या so on the term पातिंगे अभी ना dy by dx मट्टू इरको इन्हें ना y dash अपने इन्दर मट्टू mention पढ़ी पागल चलिंगला so इन्दर माध्य इरको कुड़ी equation से नम्मे ये प्रियला solve पनाला so यानं द method चला solve पनाला अप there are three methods. So, first one is variable separation method, linear differential equations and homogeneous equations. So, if we go to the practice problem, we will use these three methods. So, we will use these variable separation problems. We will use these problems. We will use these linear differential equations. We will use these problems. 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 So, first we will use these problems. So, we will use variable separation. So, we will use variable separation. Separation abdi na we enna na the name liye irkele ya so or group of variables or side or inner group of variables or inner side or kono andarada na mukh variable separation. Chiringla so in an equation if it is possible to collect x comma dx. Ida vani apni yada lana f of x comma f dash of x. Alau the x abdi ingre variable oriya first derivative. Chiringla so x dx or side or y dy ya inner group side or. Chiringla so x kuriya variable selatiy for example ingre x or x dash of x or लाइक जो उन्हें एक्स ओ या डी ऑफ एक्स ओ या डी स्क्वायर ऑफ एक्स ओ चलेंगला तो आदलाती ओर साइड हो वाई डी वाई आदलाती ओर साइड नमक कोण बंदर हो चलेंगला देन डी वेरिएबल्स आर सेड टू बी लीनियरली सेपरेबल लबड़ी चली सोल रहा चलेंगला सो जनरल फॉर्म पातो अब लेना एफ ऑफ एक्स इनटू डी so, if you look at this, it is the x term. So, if you look at this, it is the y term. So, if you look at this, we have to give it to f and g. So, this is the function of y. So, if you look at the solution, we have to look at the integral f of x into dx equal to integral g of y into dy plus c. So, if you look at the plus c, it is the constant. So, if you look at this, इन रेंडर सेलों ना में इंटेग्रेट पना ना मगे कर चरो। चरिंगला, तो ये पा फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ना मगे नन तेरियो, अंदर आधा वंदे सॉल्व पन्दर तो कुपातो अभी ना कर ना मगे थ्री टाइप्स रखे अभी इंसोली तेरियो, आधा लवंदे ना मगे फर्स्ट वन ला पातो ट्रको। चरिया सो वेरिएबल सेपरेशन and then we will add a solution to the two sides and we will add a constant and add a constant. So, this is our variable separable. So, we have to ask a question for a question. So, we will ask two questions in a type. So, that is a little complex problem we can solve and practice. So, if you ask a question for the first question, Solution of the differential equation 3y into dy by dx plus 2x equal to 0 represents the family of ellipse, circles, parabolas, hyperbolas अभी इन्सुली सोल रहा हूँ। चलेंगला, तो ये ellipse, circle, parabola, hyperbola सोल रहा हूँ। ये दिल्ला में ना हम बात रुपो। ये दिल्ला तो कुरी ये equation ना हम को तेरन जाता हूँ। Final ला वारा कुरी equation ना हम इधर तो दाम अभी ना हम को तेरी हूँ first। चलेंगला, तो इन द question solve पन्दर तक मोड़े, इन द वंदे pass पन्नी बच्ची तो over नुको ये ने equation अपनी ये रहता आंसर उड़े ये सॉल्यूशन मटर ना कोड़ दरके चलेंगला सो ये पसाल पनी लामा नंबर सो थ्री सो फर्स्ट नम्बर क्वेश्चन है ना कोड़ दरका अंगा थ्री वाई इनटू डी वाई बाय डी एक्स 
plus 2x equal to 0. So, we have to edit the correct path. 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 So, we have to edit the correct path. So, we have to edit the correct path. So, 3y into dy by dx plus 2x equal to 0. So, we have to edit the correct term or side, x term or side. So, we have to edit the correct step. So, we have to edit the correct step. dy by dx equal to in the 2x circle here in the set one of the lama so minus 2x divide by 3y have been so let's check lama so next path of dina i'm like a dy into 3y which is equal to minus 2x into dx in which check lama so if on the white term allow or say do x term allow or say do nama kada chiri chiliya so if on the data nama integrate pani lama so integrate panno of dina integral 3y into dy in the lama nama so, we have a general formula. So, 3y into dy equal to integral minus 2x into dx. So, we don't know how to integrate it. So, 3 into y into dy is the meaning. So, y squared divided by 2. So, which is equal to in the minus 2 into x squared divided by 2. So, what do we do? We add a constant. So, 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 now we integrate. So, now we integrate. So, now we add a final formula. So, we add a formula. So, we add a formula. So, we add 3 by 2 into y squared. And then, plus, this is the same thing. So, we add a formula. So, 2 by 2, we add a formula. So, we add a formula. So, we add a formula. So, plus 2 into x square divided by 2, which is equal to c in irukka. So, it is the formula we have to do. So, y square divided by, so, it is 3 by 2 in irukka. It is the number 2 by 3 in irukka. So, plus x square divided by 2 by 2, which is equal to c in irukka. X square divided by 2 by 2, which is equal to C in the end of the class. This is what we will cancel. Now, we have 1 in the end of the class. So, what do we do? We will see the C in the end of the class. So, y square divided by 2 by 3, the whole C. I mean, multiply, we will multiply. Okay? So, plus X square divided by C, which is equal to 1. So, we will see the equation. So, in the end of the class, 2 by 3 is equal to 1. So, 2 by 3 into C in the world. So, in the equation, so it is same as our ellipse equation. So, if you look at this, if you look at this equation, x minus h the whole square divided by a square plus y minus k the whole square divided by b square is equal to 1. So, if you look at this term, y term and square, you look at this value of ab values. So, if you have a equal to 1 form, we can find the equation of ellipse equation. So, if we have a differential equation, we can solve it. That is variable separation. So, if we solve it, we can find the equation of ellipse equation. So, if you have a question, we can solve it. So, we can solve it in the second question. So, we can solve it in the second question. So, we can solve it in the second question. So, 3 into e power x into tan y into dx plus 1 plus e power x into secant square y into dy equal to 0. So, we have the first given data. So, 3 into e power x into tan y into dx plus 1 plus e power x into secant square y into dy equal to 0. Okay? So, now we are going to do this. We are going to do variable separation. So, one side of one group of variables, one side of one group of variables, one side of one group of variables, one side of one group of variables. So, what do we do first? We are going to simplify these two equations. So, what do we do? We are going to divide by tan y into 1 plus e power x. So, now we are going to do 3 into in the term first term. We are going to divide by tan y into 1 plus e power x. We are going to do tan tan cancel. So, 3 into e power x divide by 1 plus e power x into dx. So, now we are going to divide by tan y into 1 plus e power x. So, plus, what do we do? We will divide by tan y into 1 plus e power x. So, we will cancel secant squared y divided by tan y into dy equal to 0. So, next, what do we do? So, one set of variable, one set of variable, one set of variable, one set of variable, one set of variable. That's why we have to see the variable separation method. So, 3 e power x divided by 1 plus e power x into dx equal to minus secant squared y divided by tan y into dy. Now, we can integrate the two sides. So, we can integrate the 3 into e power x divided by 1 plus e power x into dx which is equal to minus integral of secant squared y divided by tan y into dy. 
சரிங்களா ஸோ இந்த இன்டகிரேஷன் பார்த்தோம்னா இங்கே ஒரு ஃபார்முலா போட்டிருக்கோம் இல்லையா இது பேசிக்கான ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா சரிங்களா ஸோ இந்த டேர்ம்ல நமக்கு வரணுங்கிறதுக்காக தான் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம மேலே இந்த இடத்துல டிவைட் டேர்ம் பண்ணோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இன்டகிரல் இருக்க டேர்ம்ல எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா பார்த்துடலாமா ஸோ இன்டகிரேஷன் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு லான் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சரிங்களா இதுதான் ஃபார்முலா நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஈக்வேஷன்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இந்த டேர்ம் பாருங்களேன் நமக்கு அப்படியே வந்து இந்த இந்த ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய டேர்ம் மாதிரியே இருக்கா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாமா ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பிளஸ் இ பவர் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம் சரியா ஸோ இங்கேயும் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு நமக்கு டேன் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கலாமா நம்ம ஸோ நமக்கு என்ன ஆயிடும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு என்ன ஆயிடும் இது ஜீரோ ஆயிடுமா இந்த இடத்துல நமக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸ் மட்டும் கிடைக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி இங்க நீங்க எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கன் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஐ மீன் இந்த டேர்ம் வந்து நமக்கு இந்த டேர்ம் மாதிரி இருக்கா ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் இந்த இன்டெக்ரல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கா அதே மாதிரி இந்த டேர்மும் மேல இருக்கிறது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கீழே இருக்கிறது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அது இன்டகிரல்ல இருக்கு சரிங்களா அப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மையுமே இங்க எல்ஹெச்எஸ்ல இருக்க டேர்ம் மாதிரி எழுதிடலாமா நாம அதாவது லான் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சொல்லி எழுதிடலாமா ஒன் மோர் திங் இன்டகிரேஷன் பண்ணும் போதே நம்ம இங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டா ஆட் பண்ணிடணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் நமக்கு இந்த இன்டகிரேஷன் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப இதுக்குரிய ரிசல்ட் இப்படிதான் வரும்னு தெரிஞ்சிருச்சு சரிங்களா இப்போ இந்த த்ரீ வெளியில வந்துடும் சரிங்களா த்ரீக்கும் இந்த இன்டகிரேஷனுக்கு சம்மந்தம் இல்லை இல்லையா ஸோ என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம இந்த இதை எரேஸ் பண்ணி விட்டுடலாமா இப்போ ஸோ இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ இன்டூ ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கா த்ரீ இன்டூ லான் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு ஒன் பிளஸ் இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குங்களா ஸோ லான் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் இ பவர் எக்ஸ் ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் லான் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா டேன் ஒய் போட்டுடலாமா ஸோ டேன் ஒய் பிளஸ் சி இந்த ஃபார்முலேட்ல இருக்கா நமக்கு இப்போ இந்த மைனஸ் டேர்ம் இந்த சைட் நம்ம கொண்டு வந்துடலாமா ஸோ த்ரீ இன்டூ லான் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் இ பவர் எக்ஸ் பிளஸ் லான் ஆஃப் டேன் ஒய் பிளஸ் சி போட்டுக்கலாமா இப்போ ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இந்த டேர்ம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இது எந்த டேர்ம்ல இருக்கு நமக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாக் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் இ பவர் எக்ஸ் இந்த ஹோல் கியூப்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டேர்ம் என்ன பண்ணிருவோம் நம்ம இந்த சைட் கொண்டு வந்துருவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி கொண்டு வந்துக்கலாமா ஐ மீன் இந்த டேர்ம் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்தோம்னா த்ரீ இன்டூ லாக் ஆஃப் மாறும் இல்லையா இப்போ நமக்கு த்ரீ இங்கே இருக்கு அப்போ நம்ம இதை மேலே கொண்டு போயிடலாமா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் லான் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் இ பவர் எக்ஸ் த ஹோல் கியூப்னு போட்டுக்கலாம் பிளஸ் லான் ஆஃப் ஒரு நிமிஷம் ஸோ இதை வந்து ஈக்குவல் டு சி சரியா ஸோ லான் ஆஃப் டேன் ஒய் ஈக்குவல் டு சின்னு போட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணிடலாம் இது நம்ம நமக்கு நார்மல் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா ஸோ லான் ஆஃப் எம் என் வந்து எப்படி எழுதலாம் லான் ஆஃப் எம் அண்ட் தென் பிளஸ் லான் ஆஃப் என் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இல்லையா ஸோ எம் என்னு இருக்கிறது நீங்க இப்படி எழுதலாம் நார்மலா இப்படி தான் பார்த்துருப்போம் இல்லையா லான் ஆஃப் எம் பிளஸ் லான் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு லான் ஆஃப் எம் என் எழுதுவோமா ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம் நம்ம சேர்த்து எழுதிடலாமா ஸோ லான் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் இ பவர் எக்ஸ் த ஹோல் கியூப் இன் டு டேன் ஒய்னு எழுதிடலாமா ஸோ இங்க ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம வெறும் சி மட்டும் தானே இந்த இடத்துல போட்டு வந்திருக்கோம் இந்த இடத்துல நமக்கு லான் ஆஃப் சியும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா மேம் இதை வந்து நம்ம நம்ம இதுக்கு ஆட் பண்றோமா அப்படி இல்லைங்க நம்ம ஃபார்முலாலேயே லான் சி தான் வரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் இந்த லான் லான் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் பிளஸ் இ பவர் எக்ஸ் த ஹோல் கியூப் இன் டு டேன் ஒய் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் நமக்கு சரிங்களா ஸோ இது கூறி ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த லான் நீங்க கேன்சல் பண்ணாலும் சரிங்க இந்த இடத்துல போட்டு கேன்சல் பண்ணலைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை
ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் போயிடலாமா ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன ரிசல்ட் வரும் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும்னா ஃபார்மேட்டில் மாற்றணும் இல்லையா அதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்ட் ஈக்குவேஷன் இஸ் கால்டு லீனியர் இஃப் த டிபெண்ட் வேரியபிள் அண்ட் இட்ஸ் டெரிவேட்டிவ் அக்கரிங் இன் இட் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி சரிங்களா அண்ட் ஆர் நாட் மல்டிப்ளைடு டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இது எப்படி ஜென்ரல் ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாமா ஸோ இது ஒன்றும் இல்லைங்க இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஜென்ரலான டெஃபினேஷன் தான் அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கீழே பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ பார்த்துடலாமா இப்போ ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சிஒய் ஈக்குவல் டு கியூ சரிங்களா ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஜென்ரல் டேர்ம் சரியா ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சிஒய் ஈக்குவல் டு கியூ இந்த டேர்முக்கு நம்ம மாற்றிட்டு தான் இந்த பியூனா என்ன கியூனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்யூஷன்ல வரும் சரிங்களா அதை கண்டுபிடிக்க போறோம் சரிங்களா ஸோ பியும் கியூவும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பங்கன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் ஸோ இதுக்குரிய சொல்யூஷன் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒய் இன்டு ஈ டு த பவர் ஆஃப் இன்டெகரல் பி இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் கியூ இன்டு ஈ டு த பவர் ஆஃப் இன்டெகரல் பி இன்டு டிஎக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பிளஸ் சி சரிங்களா ஸோ இதுல ஒரு டேர்ம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஈ டு த பவர் ஆஃப் இன்டெகரல் பி இன் டு டிஎக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஐஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி கூட உங்களுக்கு ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஒய் இன்டு ஈ டு த பவர் ஆஃப் இன்டெகரல் பி இன் டு டிஎக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது எப்படி எழுதிடலாம் ஸோ ஒய் இன்டு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இன்டு டிஎக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த டேர்மை தான் நம்ம இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறவங்க தனியாக இதை கூட உங்களுக்கு ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் த இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் சரிங்களா இது ஃபைனல் சொல்யூஷன் இது அதில் இருக்கக்கூடிய இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் சரியா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாமா ஸோ த சொல்யூஷன் ஃபார் த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டூ இ டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வித் அவங்க ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் சரியா ஸோ ஒரு நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ்ல கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து எழுதி இல்லாம நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நமக்கு என்ன இருக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் பிளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு இ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோமா ஸோ நமக்கு ஒரு ஃபார்மில் நம்ம நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ என்ன பார்த்தோம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பி இன்டு ஒய் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோமா ஸோ இப்போ தான் நான் பார்த்தேன் நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்மில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ எப்படி பார்த்தோம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சிஒய் ஈக்குவல் டு கியூ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோமா ஸோ இப்போ என்னென்னு நமக்கு எழுதிடலாமா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பி ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ்னு எழுதிடலாம் கியூ ஈக்குவல் டு இ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஃபைனல் சொல்யூஷன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆமாம் தானே ஸோ சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இ டு த பவர் ஆஃப் இன்டெகரல் பி இன்டு டிஎக்ஸ் சரிங்களா ஸோ நமக்கு பியோட வேல்யூ தெரியும் இல்லையா அப்போ நம்ம இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு இ டு த பவர் ஆஃப் இன்டெகரல் பி இன்டு டிஎக்ஸ் ஸோ இ டு த பவர் ஆஃப் இன்டெகரல் பி வந்து டூ எக்ஸ் போடுவோம் இன்டு டிஎக்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகிடும் இங்கே ஸோ இப்போ இ டு த பவர் ஆஃப் இன்டெகிரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குமா நமக்கு அப்போ இங்கே கேன்சல் ஆகிடுமா அப்போ என்ன ஆகிடும் நமக்கு இ டு த பவர் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குதா ஸோ இது வந்து நமக்கு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ ஒய் போட்டு தான் நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஒய் இன்டு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரல் ஆஃப் கியூ இன்டு இன்டெகிரேட்டிங்
பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்குமா அப்ப இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிட்டு உங்களுக்கு ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்கும் இல்லையா சோ ஒய் இன்டு இடு தி பவர் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் இடு தி பவர் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இன்டு டிஎக்ஸ் பிளஸ் சின்னு கிடைக்குமா ஸோ ஈடு தி பவர் ஆஃப் ஜீரோ நமக்கு ஒன் ஆயிடுமா அப்போ எப்படி மாறிடும் இந்த டேர்ம் இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் பிளஸ் சின் மாறிடும் இது எப்படி எழுதிடலாம் நம்ம எக்ஸ் பிளஸ் சின்னு சொல்லி எழுதிடலாம் நம்ம எஸ் இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஸோ ஒய் இன்டு இடு தி பவர் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குதா நமக்கு ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடலாம் நமக்கு கொஷின்ல ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா நமக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா சியோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆயிடும் இந்த இடத்துல இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிடும் அப்போ நமக்கு ஈ டு பவர் ஆஃப் ஜீரோ கிடைக்கும் விச் இஸ் ஒன்னு ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம ஒன்னு போட்டுடலாமா ஸோ ஒன் ஈக்குவல் டு நமக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ அண்ட் தென் சி நார்மல் இந்த இடத்துல எதுவும் பிரச்சனையும் இல்லை இல்லையா அப்போ சிக்கு ஈக்குவல் டு நமக்கு ஒன்னு கிடைக்குதா ஸோ இங்க சி ஈக்குவல் டு ஒன்னு கிடைச்சத நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ல கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்ப பாருங்களேன் y into e to the power of x square equal to x plus 1 அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்குமா எஸ் ஸோ இந்த ஃபார்ம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த x plus 1 டேர்ம் நம்ம ஒரு மாதிரி வச்சுக்குவோம் இப்போ y equal to e to the power of மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு போடுறேன் சரியா இது எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க பாருங்க ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் டிவைட் பை இ டு த பவர் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்குமா இப்போ இதை நம்ம மேலே கொண்டு போகலாமா இந்த டினாமினேட்டர் இருக்கிறது நியூமரேட்டர் அப்போ இந்த இடத்துல இ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி மாறும் நமக்கு சரிங்களா ஸோ இது நம்மளுடைய ஃபைனல் சொல்யூஷன் பார்ப்போம் நமக்கு என்ன ஆன்சர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்க ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் இன்டூ இடு தர் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் இன்டூ இடு தர் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ இடு தர் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ இடு தர் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஸோ நமக்கு ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் தான் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல பாருங்களேன் ஒரு வேலை நம்ம டினாமினேட்டர்ல இல்லாம கொஞ்சம் யோசிக்காம நம்ம இந்த சைட் கொண்டு வர்றத வந்து டேரக்டா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களா இப்ப இந்த சைட் கொண்டு வரும்போது ஜஸ்ட் இ டு பவர் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் தப்பா போயிடும் சரிங்களா ஸோ ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நமக்கு இ டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் கரெக்டா நம்ம போட்டுருணும் சரியா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் சரிங்களா புரியுதா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் இல்லையா நமக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதே தான் தட் இஸ் லீனியர் டிஃபரென்சியல் ஈக்வேஷன் வச்சு தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் ஸோ தட் இஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஜஸ்ட் சால்வ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்க ஆப்ஷன்ஸ் கூட அவங்க கொடுத்துருக்கலாம் சரிங்களா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் நான் சொல்யூஷன் மட்டும் ஃபைனல் பண்ண போறோம் சரியா ஸோ இப்போ சால்வ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இன்டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் இன்டூ ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் பார்க்கறதுக்கு தான் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்க மாதிரி தெரியும் ஸோ ஜென்ரலா இப்படி கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு ஒன் மினிட் நம்ம யோசிக்கலாம் சரியா ஸோ எதாவது வந்து இந்த சைட் நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்லையா வேரியபிள் செப்பரேபிள் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல்ல யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுதிக்கலாமா ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இன்டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டேர்ம் பார்த்தாவே நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம வந்து இதை செகண்ட் லீனியர் டிஃபரென்ஷியல் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து அதில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ அப்போ வந்து நம்ம சொல்யூஷன் போய் கண்டுபிடிக்கும் போது இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதெல்லாம் யோசிக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் சரிங்களா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் இன்டூ ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடலாம் நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் ஐ மீன் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பண்ணி நமக்கு ஒரு ஃபார்மேட் தெரியும் இல்
So, if we have a term, dy by dx plus py equal to q in the format. So, if we have a term, this is p, this is q. So, p equal to, what do we do? p into y, so p equal to 1 by, that is minus 1 by x plus 1 and then q equal to 3 to the power of 3 x into 1 plus x. So, what do we do? So, what do we do next? So, if we have a term, we will have a term. First, p, q, find out, and then we will have an integrating factor. So, we will have a final solution. So, integrating factor equal to e to the power of integral p into dx. Then, we will have an integrating factor. So, e to the power of integral p equal to minus 1 by x plus 1 into dx. So, this term is the term. So, how do we write the term in this term? How do we write the term? இந்த minus வெளில் எடுத்தல்லாம் so e to the power of minus integral 1 by x plus 1 into dx இருக்கிலியா so இப்போ நமக்கு log of x அப்படின் சொல்லியுர் formula இருக்கிலியா அது நாம் apply பண்ணலாமா so log of 1 plus x equal to that is இந்த term நீங்க integrate பண்ணம் போது நமக்கு log of x plus 1 நின் கடைக்கும் செரியுங்களா எப்படி மாம் இது சொல்கிறீங்க அப்படினா இதையும் நீங்க f dash of x divided by f of x நின் எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு டைம் நீங்கள் வந்து differentiate பண்ணீங்கள் நமக்கு என்ன ஐடும் இந்த x term என்ன ஐடும் நமக்கு 1 மாரிடும் இல்லியா இது 0 ஐடும் இல்லியா பாத்தீங்கள் அப்படினா இந்த term இருக்கிலியா இதுக்கு பதில் நம் என்ன பண்ணிலாம் log of x plus 1 இன் எழுதில்லாமா so e to the power of minus log of x plus 1 இன் எழுதில்லாம் next e to the power of இந்த minus மேல கொண்டு போயில்லாமா so e to the power of log of 1 plus x the whole power minus 1 இன் எழுதில்லாம் இப்பு இதிரண்டு நம் cancel ஐடும் இல்லியா அப்பு நமக்கு இந்த term மட்டுதான் இருக்கும் அது எப்படி எழுதிலாம் 1 divided by 1 plus x இன் மட்டு எழுதிக்கலாம் நாம் செரிங்களா so இப்பு நமக்கு என்ன கடத்திருச்சு integrating factor மட்டு நம் கடத்திருச்சு செரியா so இப்பு next நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கி நம்ம் solution பார்த்தும் நாம் நமக்கு என்ன பண்ணில்லா so y into நமக்க solution y into integrating factor கொடுவோமா so integrating factor which is equal to integral q into integrating factor into dx plus c எப்படின் சொல்லைப் போட்டுவோமா so இப்போ y சிட் பண்ணில்லாமா so y into integrating factor பார்த்தும் நாம் 1 by x plus 1 which is equal to q குப்பதில் என்ன பண்ணில்லா e to the power of 3x into 1 plus x So, நமக்கு integrating factor 1 divided by 1 plus x இருக்கு into dx plus c இன்று சொல்லிப் போட்டுரில்லாம் So, இது இது நமக்கு cancel ஐடுமா So, நமக்கு remaining இருக்கிற பார்த் பார்த்தான் 1 by x plus 1 into integral e power 3x into dx plus c எப்படின் சொல்லி இருக்கா நமக்கு So, இதில பார்த்தும் அப்படினா நம்ம் பர்திரா நீங்க integrate பண்ணிங்க அப்படினா நமக்கு என்ன கடைக்கி போது So, y by 1 plus x which is equal to e to the power of 3x divided by 3 plus c எப்படின் சொல்லி கடைக்கிமா So, இதுதான் நமக்கு final equation செரிங்களா So, நமக்கு final equation இந்த y term இருக்க மாதிரி வரும் செரிங்களா So, இப்பு உங்களுக்கு புரியிதா நமக்கு homogeneous equations நாம் அடுத்து பார்க்கப் போரும் So, இப்பு பார்த்தீர்கள்னா நம் linear differential equations குரிய example வருக்கு பார்த்தாத்து செரிங்களா so next பார்த்தோம் அப்படினா நமக்கு homogeneous equations so இது ரம்ப easy ஆருக்கும் so இது ரண்டு பார்த்தோம் அல்லைங்களா அதே மருது இது easy ஆருக்கும் so homogeneous equations பார்த்தோம் நாம் if f of x equal to 0 அப்படிங்கினா நமக்கு equation is homogeneous உன் சொல்லிருவோம் இது f of x not equal to 0 வினாக equation is non-homogeneous அப்படின் சொல்லி சொல்லுவோம் செரிங்களா so இது வந்து நம்ம general நம்ம சொல்லிருது so இப்பு என்ன formula இருக்கும் அப்படின் சொல்லி பார்த்தோம் நான் a differential equation of the form dy by dx equal to f of x, y divided by phi of x, y செரிங்களா உன்னுலிங்க இது function தான் இது function தான் செரிங்களா So, f of x, y and psi of x, y are homogeneous functions of the same degree. எப்படின் சொல்லி சொல்லும். செரிங்களா? So, இப்போ, நாம் என்ன பண்ணலா? General இந்த termலதாங்க இருக்கும். அது எப்படி solve பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். செரியா? So, to solve the homogeneous equation, நாம் என்ன பண்ணனும் நாம் we have to put y equal to vx and then dy by dx equal to so இது என்ன பண்ணிருக்கிறீர்கள் ஒரு time differentiate பண்ணிருங்கள் இல்லையா? So, dy by dx equal to v plus x into dy by dx. செரிங்களா? So, இதிரையில்லியும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணப் போரும் substitute பண்ணப் போரும் and then separate the variables v and x and integrate அப்படின் சொல்லி சொல்லும் செரிங்களா? புரியிதா? So, நம்ம next question பார்த்தும் அப்படினா that is homogeneous equation நான் எப்படி இருக்கும் சொல்லி பார்த்துட்டும் அல்லியா? So, அதனோடியும் ஒரு example பார்த்தரலாம் So, இந்த ஒரு example மட்டு 
ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிடணும் நமக்கு ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷனுக்குரிய ஃபார்மில் கொண்டு வந்துடணும் சரியா ஸோ தட் இஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ங்கிற ஃபார்மில் கொண்டு வந்துடணும் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இது நெகட்டிவ் சைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது இந்த சைட் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ எக்ஸ் ஒய் இன்டூ டிஒய் சரிங்களா ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணிடலாம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் போட்டுக்கலாமா ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த டிஒய் இப்படியே வச்சுக்கிட்டோம் இந்த டிஎக்ஸ் இங்கே கீழே கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம இந்த டேர்ம் எப்படி கீழே கொண்டு போயிடலாமா ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ எக்ஸ் ஒய்னு போட்டாச்சு சரிங்களா ஸோ இது வந்து நமக்கு இப்போ ஹோமோஜினியஸ் ஃபார்மில் இருக்கா ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மேலே ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அதே மாதிரி கீழே ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்ல இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் ஒய்க்கு பதிலாக விஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு விஎக்ஸ்னும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் போடும்போது வி பிளஸ் எக்ஸ் இன்டூ டிவி பை டிஎக்ஸ்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இங்கே ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன இருக்குங்க டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவை பை டூ எக்ஸ் ஒய்னு இருக்கா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ்க்கு பதிலாக வி பிளஸ் எக்ஸ் இன்டூ டிவி பை டிஎக்ஸ்னும் இந்த ஒய்க்கு பதிலாக விஎக்ஸ்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு எப்படி மாறிடும் டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக வி பிளஸ் எக்ஸ் இன்டூ டிவி பை டிஎக்ஸ்னும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒய்க்கு பதிலாக விஎக்ஸ்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த டேர்ம் தான் இங்கே அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ஸோ வி பிளஸ் எக்ஸ் இன்டூ டிவை பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஒய்க்கு பதிலாக விஎக்ஸ்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ஸோ விஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவை பை டூ எக்ஸ் ஒய் இருக்கு இல்லையா ஸோ டூ இன்டூ எக்ஸ் இன்டூ விஎக்ஸ்னு போட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இது நம்ம வி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்டூ வி எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுலேருந்து காமனாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியில் எடுத்துடலாமா ஏன்னா இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ வின்னு மட்டும் கிடைக்குமா இதையும் உள்ளக்குள்ள மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ வி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ வி மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ வின்னு கிடைக்குது இங்கே வி ஸ்கொயர் வி கேன்சல் ஆகுது அப்போ வி பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ வி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு ஒன் பை டூ வெளியில் எடுக்கலாம் அண்ட் தென் வி மைனஸ் ஒன் பை வி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் இந்த ஆர்ஹெச் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷனை நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த டேர்ம் நம்ம எடுத்து எழுதிடுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம் நம்ம எடுத்து எழுதிடுவோம் இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து இந்த வி இருக்கு பார்த்தீங்களா இதையும் நம்ம வந்து இந்த சைட் கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் இன்டூ டிவி பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேர்முங்க ஒன் பை டூ இன்டூ இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை வி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு வி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதையும் இந்த சைட் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ தட் இஸ் மைனஸ் வியை மாறிடும் இல்லையா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பை டூ இன்டூ வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை வின்னு ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் சரியா ஸோ நமக்கு ஈக்குவேஷன் எப்படி இருந்தது வி பிளஸ் எக்ஸ் இன்டூ டிவி பை டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்மில் இருக்குது சரியா இப்போ இந்த டேர்ம் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த டேர்ம் எழுதிட்டு இந்த விஏ இங்கே மைனஸ் வின்னு கொண்டு வந்துடுறோம் சரியா இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஒன் பை டி ஐ மீன் ஒன் பை டூ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இப்போ சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குமா நமக்கு இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஜஸ்ட் உள்ள நீங்கள் கிராஸ் இங்கே ஒன் பை டூ தான் இருக்கு சரிங்களா அப்போ நம்ம வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க ஸோ இந்த டேர்ம் மறுபடியும் இந்த இடத்துல நான் சால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒன் பை டூ இந்த ஒன் பை டூ ஐ மீன் இந்த வி ஸ்கொயர் இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா நம்ம ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ
சரியா ஸோ இங்கேயும் நமக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் ஆகும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு லாக் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ அதே டேர்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணி போட்டுலாமா இங்கேயும் ஸோ லாக் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அண்ட் இட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் சரியா பிளஸ் லாக் ஆஃப் சி சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடலாம் இந்த டேர்ம் என்ன பண்ணிடலாம்னா நம்ம இப்படி மாற்றி எழுதுறோம் ஸோ லாக் ஆஃப் சி மைனஸ் லாக் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா இது ஒன்றும் நீங்கள் இப்படி திருப்பி எழுதுங்க அவ்வளோதான் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா லாக் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு லாக் ஆஃப் சி பை எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஏன்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஐ மீன் டிவைடில் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம செப்ரேட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ லாக் ஆஃப் சி பை எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் இப்போ லாக் லாக் இங்கே கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு சி பை எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் இப்போ வீக் பதாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சரியா ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் ஒய் ஈக்வல் டு வி எக்ஸ்ன்னு சொல்லி தெரியுமா அப்போ வி ஈக்வல் டு ஒய் பை எக்ஸ்ன்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஸோ ஒன் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவை பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு சி பை எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இதை நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைட் பை மறுபடியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் அது இங்க கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா சி பை எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இங்க கேன்சல் ஆச்சுன்னா சி எக்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபைனல் ஈக்வேஷன் சரியா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் ஈக்வேஷனை எடுத்துக்கிட்டு அதை சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா அவ்வளோதான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதுக்கே நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு சம்ஸ் எல்லாம் புரியுதா ஒரு ஃபோர் டு ஃபோர் டு ஃபைவ் சம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணணும் எது எந்த சைடில் வச்சுக்கணும் எந்த ஈக்வேஷன் கேட்குறாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கும் இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸ் நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே பாய